bem-vindo ao canal Arte Improvisando e Decorando mais uma vez. Seja bem-vindo ao meu canal. Sou o Anderson Estevam. Olha só que legal. Essa casinha que eu fiz pro meu pet, a pedido das minhas filhas aí, a Laila e a Gabi. Elas pediram para fazer uma casinha para Kiki, a nossa cachorrinha. Veja só que legal que ficou. Levinha essa casinha. Se você tirar esse colchãozinho aqui, você pode dobrar ela, pode levar aí para viagem, pode pôr numa mala. Então ficou bem prática, bem fácil de fazer. Muito simples, gente. Vocês acompanham aí o passo a passo no vídeo e deixe seu joinha já aí, se você já gostou dessa ideia e compartilha aí com quem gosta de arte, de criar. E bora lá pro vídeo. Vamos lá, pessoal. broca chata, na mesma espessura do que a madeira, certo? Essa aqui é um 5 oitavo. Nós vamos fazer o furo aqui, nessas madeiras. Só que é o seguinte, nós vamos dar uma diferença aqui, 3 centímetros, aí sim, vamos fazer aqui o primeiro furo. Agora, com essa madeira nesse lugar... A gente vai furar agora os outros. Vou acertar aqui, ó. Tá um pouquinho maior do que a outra. E aqui ficou certinho. O que eu vou fazer? Vou lixar um pouquinho até elas ficar na mesma altura. Olha só, pessoal. Já lixei, ó. Agora ficou todos iguais. Agora a gente vai furar aqui, ó. vai para lá nem para cá. Então a parte de cima já tá certo. Ó. Agora vamos colocar do outro lado. Pessoal, a mesma coisa que eu fiz aqui com os palitos, vamos fazer aqui agora um furo de dentro, outro de fora e vamos travando com os petinhos, tá? Pessoal, nesses de baixo você vai colocar os palitos, mas você não vai colar eles. Você só vai deixar eles aqui, ó. Aí ele entra com um pouquinho de pressão, mas depois se você quiser tirar você vai entender por que que não é legal colar esses aqui, porque nós vamos usar um tecido aqui para cobrir essa barraca. Então nós precisamos tirar essa madeira de vez em quando para poder lavar o tecido, se caso ele sujar, molhar, certo? Então por isso que o de baixo nós não vamos colar, só vai entrar com pressão. Ó. Olha só galera, eu tenho aqui uma espuma de 3 centímetros, é uma espuma de uma cabeceira que eu tinha aí. Certo? Ela tem 30 centímetros por 44. Então eu vou encapar ela com tecido e nas pontas dela eu vou deixar so sobrando um pedaço de barbante. Porque aí esse barbante a gente vai amarrar e depois a gente vai tirar essa corda. E aí o barbante não vai deixar ela abrir além do, do que é necessário. Tá? E aqui por cima vai vir um tecido também. Olha só como está ficando essa mini tenda. Pra cachorrinho, tá ficando bem legal. Olha só, galera, pra colocar essa espuma aqui nesse tecido, eu vou usar a cola, depois eu vou dar uns pontos travando as lateral. Se você tiver máquina de costura e quiser costurar, aí você faz tipo uma almofada com um zíper e coloca uma espuma. Depois fica até melhor para poder lavar. Mas essa é a ideia que eu tenho. Eu vou fazer assim porque eu já tenho aqui essa cola aqui, que é uma cola spray. Tá, cola spray para tapeceira. É aquela mesma cola de sapateiro, só que ela vem bem líquida e é boa para a gente fazer esse trabalho aqui. Passa um pouquinho na espuma. A 
gente vai fazer um furo aqui, vai passar uma linha para a gente poder amarrar assim, ó. Então aí a gente vai amarrar aqui, amarrar aqui nos quatro cantos, certo? Mas se você tiver aí um furador, vazador qualquer, uma coisa com ponta. Olha só, pessoal, já cortei aqui, ó, um pedaço de tecido que dá para cobrir aqui essa cabana. Agora o que eu vou fazer? Eu vou dobrar essas partes aqui para dentro, ó. E vou deixar ela nessa medida aqui. Fazendo assim, ó. Tá? Lembrando que se você tiver uma máquina de costura, você pode estar costurando. Ó, então vamos lá, vamos dobrar. Vou dobrar e colar. Vou marcar aqui com uma caneta o tamanho que tem que ficar. aqui de cachorro para porte pequeno essa aqui eu fiz para minha cachorrinha que ela é uma pincha mas pode fazer também para ilhasa para cheetos fica bem leve olha só muito fácil de transportar você tirou a espuma aqui ó desamarra aqui nas laterais você fecha ela pode levar para onde você quiser essa casinha é bem legal você pode levar aí para uma viagem que você for fazer ou até mesmo para deixar aí no seu apartamento o bom dela é que dá depois para higienizar Deixar bem cheirosa a casinha aí do seu pet. Então se vocês gostaram, comenta, compartilha essa ideia aí do canal Arte Improvisando e Decorando. Se você não conseguir fazer você mesmo, também você pode estar tá chamando aí nos comentários que eu posso estar tá fazendo e enviando para vocês aí uma casinha dessa aqui, tá certo? Bora lá, pessoal. Até mais. Obrigado por estar aqui até agora vendo esse vídeo no Arte Improvisando e Decorando. E até a próxima quinta-feira às 18 horas.